السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اخواني عاملين ايه اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي وحلقتنا النهارده ازاي تطبع من موبايل في طوابع ام اف 30 10 فتابعوني اهلا وسهلا بكم اخواني ازاي اطبع من الموبايل في طبع الام اف 30 10 الخطوات كالتالي اول حاجه هتجيب المدخل اللي داخل في الكمبيوتر او داخل في اللابتوب هو ده بيبقى شكله تاني حاجه هتشتري قطعه كده صغيره اسمها او تو جي ودي المدخل ده بيتركب في السوكت الشحن الموجود في الموبايل والخ... وال... وال... والمدخل ده بيتركب في الكابل يو اس بي اللي داخل في الكمبيوتر تعالوا نشوف مع بعض زي ما انتم شايفين ده شكل الوصله بعد ما ركبناها اهوت فالخ... فال المدخل ده هندخله في سوكت الشحن وقبل ما ندخله في سوكت الشحن لازم نسطب برنامج اسمه نوكو برنت يلا بينا نسطبه مع بعض وبعد كده يعني بعد ما نسطبه هندخل الاختراع دوت في الشاحن يلا بينا اول حاجه هنعملوها هنفتحه بلاي ستور عادي جدا ونعمل في السيرش هنا او البحث كلمه ان او كي او اي تاني اختيار نوكو برنت زي ما انتم شايفين اهو وده شكله وده خاص باجهزه الاندرويد فقط الايوس ما فيش ما فيش البرنامج ده ثم هنعمل تثبيت تمام لازم تكون عارفين ان البرنامج البرنامج ده برنامج بسيط جدا جدا ما فيهوش اعداد كتير هو بس هتقدر تطبع منه فقط ما فيهوش سكان ما فيهوش في بس حجم الورق فقط تمام ننتظر لحد ما البرنامج يتسطب وبعد كده هنمسك بعد ما يتسطب على طول اهو كده يتسطب دلوقتي بقى تقدر تدخل سوكه الشحن اللي موجود اللي عملناه دوت في كانك بتشحن الموبايل بالظبط اهو انا كده دخلته اهوت تمام هيقول لك هل تريد فتح نوكو برنت تتعامل مع ام اف 30 10 هتقول له هتعمل الصح وهتقول له حسنا هيفتح لك البرنامج عادي جدا البرنامج ما فيهوش اي يعني ما فيهوش اي زيادات كل اللي هو يعني طريقه الطباعة عليه بسيطه وسهله هنضغط ضغطه واحده على كانون ام اف 30 10 ضغطه واحده هيقول لك بروسيسنج جيل المعالجه تمام قال لك اهو دلوقتي تقدر تستخدمه تمام مع العلم ان البرنامج ده ااا إيه البرنامج دوت كل خطوه او كل عمليه هتبقى عاملها هيقول لك اعلان عشان يتفعل ماشي ما تشغلش بالك هو يعني برنامج بسيط بس هيشتغل معاك اول حاجه لو انت المكتوب فوتوز اند ايماج دي لو انت عايز تطبع صوره عندك في الهاتف اما الدوكيومنت دي لو انت عايز تطبع بلف بي دي اف اذا ما مرسوم بي دي اف دي او سي اكس ال اس بي بي تي وورد الكلام دوت فهنختار مثلا صورة تمام هنختار أي صورة قدامك كده أهيت طبعا الصورة زي ما احنا شايفين صغيرة شوية عن الورقة هننزل عند أول اختيار اسمه ال ال A4 normal ده تمام وهننزل على تالت اختيار اسمه سايز اند لوتري اوبشنز وهننزل على تاني اختيار اسمه ايماج سايز وهنخليها تاني اختيار فول بيج ونعمل اوكي هتلاحظ إن الورقة بقت بالكامل خلصنا خلاص جميع الاعداد هنعمل برنت تحت هذا دلوقتي شاشه الطابعه بتاعتك قعد انا هاخد امر لودنج وهتطبع وده صوت الطباعه بتاعتنا هي طبعت بكل سهوله بدون اي مشاكل طب دلوقتي انا لو هتطبع اطبع ملفات بي دي اف هتخش على دوكمنت تمام وتختار اول اختيار بي دي اف اللي هو عندك تمام كويس جدا اهيت ورقه واحده تمام بتعمل برنت برضو ومن خلاله تقدر تحدد انت عايز لو مثلا الملف ده 20 ورقه تقدر تحدد انت عايز الورقه كام الورقه كام من خلال البرنامج برضو يعني كده طبعنا ورقتين ورقه واحده صوره وواحده ملف هنعمل اوكي لازم بعد كل زي ما قلت لكم زي ما قلت لكم بعد كل طباعة لازم هيطلع لك اعلان دي الوحيده بس الحاجه الوحيده اللي مش كويسه في البرنامج وزي ما احنا شايفين دي الصوره اللي احنا طبعناها الاول وده الملف البي دي اف طبعناه وبكده طبعنا ملف صوره وملف بي دي اف ودي الطريقه الوحيده اللي تقدر تطبع من عليها من موبايل مفيش طريقه تانية تقدر تطبع من عليها جربت برنامج البرنت شير لقيته مع اول ورقه اللي تفعيله لازم تفعيله مفيش طريقه تانية خالص لكن البرنامج دوت الحاجه اللي هيزودك فيه ان هي الاعلان الاعلان اللي عايزها بعد كل طباعه 
لو حبيت الان ده يختفي فهتفعله بمقابل اتمنى الموضوع يكون عجبكم مستني اي استفسار ليكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته